我了解东尼，他火气一上来就不管不顾的，这时候劝反而火上浇油，不如先避避，等他俩吵完。那你一会儿还上去吗？说实话，我还是不放心。这样，我先帮你打个车。那个雪碧怎么回事啊？我以前是模模糊糊听说他为了一个男人放弃了考大学，没想到。而且，如果你真要跟我离婚的话，你是要还我两万五千欧的。你公司这些年的盈利分红早就超过两万五千欧了。我跟你离婚，在法律上面那也是婚内财产，你得分我一半吧？证据呢？你拿什么证明这个是婚内财产？啊，陈东尼，如果你真像你想象的那么精明的话，我会娶你吗？我就把话放在这儿，孩子和多余的钱，你都拿不到。你要离婚，就是这种结果。你别忘了，郑成功不到两岁，两岁内的孩子，法院是判给母亲的。那也要看这个母亲尽没尽到一个当母亲的本分。东尼，你别忘了，你亲口告诉我的，是因为你自己懒 ，Jeffrey 才犯病的。我都录音了，你相信法官听了会怎么想？王静辉，怎么了？我就不能留一手了吗？要不是你们家那个乱七八糟有毒的基因，孩子会生病吗？对我上了法庭就这么说。我看看法官怎么说。哦，你就这么说，你一字不差的这么说，你就跟法官说是你要离的婚，你要抛弃我们这段有遗传病的父子的，你看他是信我还是信你这个到处骗钱的哥女？干嘛？你要干嘛？我，你他妈敢把孩子从我身边带走，你试试？不可理喻，你，你走，看见了吧？啊，怪不得呢，你妈都不管你。哎呦，太可怕了。行，好。今天这段我也录下来了啊！你太过分了吧你！我过分，我跟你说是，我是个知识分子，但我不是书呆子，我也不会任人欺负。你就这么护着他吧。哎，水平，你小心。学姐叔叔，你也回去。这副死样子，新月，咱们走。我跟你拼了！又让三婶失望了。他要是知道今天发生了什么，肯定会说：“冯静回心做的很不错。”你真心疑为什么就不能远一人呢？啊！啊！我终于变成了一个泼妇，变成一滩烂泥，跟我妈一样。王彩霞这下满意了。
，我让你失望了，秦军。跟他离，家里面我去说。姐，咱不要他一分钱，只要孩子。他要是不同意，咱们就上法院。可是没有人会相信我的，秦军。在所有人的眼里，我就是个满嘴谎话的骗子。我什么能力都没有。你不是，我知道你不是。只有你一个人信我。